ఇవాళ ఏపీ కేబినెట్ భేటీ కానుంది సచివాలయంలో మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు రాష్ట్ర మంత్రులు సమావేశమవుతారు నిరుద్యోగ భృతిపై కీలక నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది సుప్రీంకోర్టులో కేంద్రం అఫిడవిట్ పై కూడా చర్చించనుంది కేబినెట్ కేంద్ర తీరును నిరసిస్తూ భవిష్యత్ కార్యక్రమాలపై కూడా మంత్రివర్గం చర్చించే అవకాశం ఉంది తెలంగాణలో నేటి నుంచి ఇంజనీరింగ్ రెండో విడత కౌన్సిలింగ్ ప్రారంభం కానుంది ఎల్లుండి వరకు ఆన్లైన్ లో వివరాలు నమోదు చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పించారు రేపు ఎల్లుండి సర్టిఫికెట్ పరిశీలిస్తారు రేపటి నుంచి పదవ తేదీ వరకు వెబ్ ఆప్షన్స్ కు అవకాశం ఇచ్చారు పన్నెండవ తేదీ నుంచి సీట్లు కేటాయిస్తారు పదహారవ తేదీ నుంచి తరగతులు ప్రారంభిస్తామని అధికారులు తెలిపారు ఏపీలో ప్రతిపక్షాలు రాష్ట్రానికి వెన్నుకోటు కొడుస్తాయని సీఎం చంద్రబాబు మండిపడ్డారు టీడీపీ కేంద్రంపై పోరాడుతుంటే జగన్ పవన్ మోదీ భజన చేస్తున్నారని సెటైరేశారు కేసుల మాఫీ కోసం ఓ పార్టీ కేంద్రానికి వంత పాడుతుందని ఆరోపించారు చంద్రబాబు ఈ రోజు ఇక్కడ ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే పార్టీలు మీరు చూస్తే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గాని పవన్ కళ్యాణ్ గారు గాని వీళ్లకు మనం చేసిన అభివృద్ధి కనపడడం లేదు మోడీ మీద ఎక్కడ లేని ప్రేమ వచ్చింది ఒక పార్టీకి అయితే కేసుల భయం ఆ కేసుల మాఫీ కోసం మన హక్కులు తాకట్టు పెడుతున్నారు మన రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు తాకట్టు పెడుతున్నారు భావితరాల భవిష్యత్తుని దెబ్బతీస్తున్నారు అందుకే నేను చెప్పాను కబద్దార్ జాగ్రత్తగా ఉండండి మీకు చేతనైతే పొడవండి చేత కాకపోతే మా వెనక మీరు కూడా రండి ఈ రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేస్తే మాత్రం వదిలి పెట్టమని అందరూ గట్టిగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ఉత్తరాంధ్ర భూముల్ని టీడీపీ నేతలు దోచేస్తున్నారన్నారు జనసేన అధ్యక్ష పవన్ ఉత్తరాంధ్ర ఆస్తుల్ని తమ సొమ్ముగా తెలుగుదేశం నేతలు భావిస్తున్నారంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు భూతోపిడిని అడ్డుకోవడంలో సీఎం చంద్రబాబు విఫలమయ్యారంటూ విమర్శించారు దోచుకుంటా ఉంటే మేము చూస్తూ కూర్చోడానికి దేనికండి మేమందరం మేము కావు కూర్చుంటా మీరు అలా దోచుకుంటా ఉంటే ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను సభ గాజుబాక నుంచి సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాం ఫ్రాంక్లిన్ టెంపుల్ టెన్ అమెరికాలోనే న్యూయార్క్ లోనే వారికి పది ఎకరాల స్థలం ఉంటే ఇక్కడ పాతి ఎకరాల స్థలం దేనికండి ఫ్రాంక్లిన్ టెంపుల్ టెన్ కి ఏం చేద్దామని మీరు అంటే ఉత్తరాంధ్ర ఆస్తుల్ని మీ జేబులో సొమ్మ అండి మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు దారదత్వం చేయడానికి ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు సర్వే ప్రకారమే రాష్ట్రంలో ఇరవై ఐదు లక్షల ఇల్లు అవసరం అన్నారు వైసీపీ నేత రోజు ఇప్పుడు మూడు లక్షల ఇల్లు కట్టి ఏదో బ్రహ్మాండం బద్దలైనట్లు హడావుడి చేస్తున్నారని సెటైరేశారు వైఎస్ హయాంలో కట్టిన ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు కూడా రంగులేసి టీడీపీ ఖాతాలో వేసుకోవడం సిగ్గుచేటన్నారు రోజు ఈరోజు నేను ఒకటే అడుగుతున్నాను చంద్రబాబు నాయుడు మరి మీరు ఇచ్చిన హామీ ప్రకారం ఇరవై ఐదు లక్షల మందికి ఇల్లు కట్టాల్సి ఉంటే మూడు లక్షల మందికి అది కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు వాళ్ళ బినామీలకు ఇవ్వటమే కాకుండా ఆల్రెడీ రాజశేఖర రెడ్డి గారి పీరియడ్ లో కట్టిన ఇళ్లకి మరి సిమెంట్ ఇది సున్నం వేసుకోవడము లేదా సగం ఇళ్లు పూర్తయితే అవి ఫినిష్ చేసుకుని వాటి మీద మీ పేర్లు వేసుకొని సిగ్గు లేకుండా ఓపెనింగ్లు చేసుకుంటున్నారే ఇది మీకు కరెక్టేనా అని అడుగుతున్నాను అమరవీరుల కుటుంబాలను ఆదుకోని సీఎం కేసీఆర్ మంత్రులు వెంటనే రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు తెలంగాణ బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు లక్ష్మణ్ త్యాగాల పునాదుల మీద తెలంగాణ ఏర్పడిందని అలాంటి గడ్డను పాలించే నైతిక హక్కు వారికి లేదన్నారు ఏమాత్రం కూడా ఈ అమరుల త్యాగాల మీద మీకు చిత్తశుద్ధి విశ్వాసం నమ్మకం ఉండి వాళ్ళ పుణ్యాన్ని వాళ్ళ మనము భారత పౌరులుగా కొనసాగుతున్నాం వారి యొక్క త్యాగాల ఫలితం అని చెప్పి వాళ్ళ ఈ రాష్ట్రం వచ్చిన తెలంగాణకు ముఖ్యమంత్రిగా చలామంత్రులు కేసీఆర్ గారు ఎందుకు వీరు రాజీనామాలు చేసి బయటికి రారని చెప్పి నేను కూడా సవాల్ చేస్తాను హైదరాబాద్ లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది కృష్ణానగర్ లోని ఓ హార్డ్వేర్ షాప్ లో మంటలు అలుముకున్నాయి అర్ధరాత్రి భారీ శబ్దాలతో మంటలు చెలరేగడంతో స్థానికులు భయభ్రాంతులలోనయ్యారు వసంత హార్డ్వేర్ షాప్ లో పెయింట్స్ హార్డ్వేర్ కు సంబంధించిన మెటీరియల్ కాలిపోవడంతో భరించలేని దుర్వాసన వ్యాపించింది స్థానికులు ఫైర్ సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు రంగంలోకి దిగిన ఫైర్ సిబ్బంది ఆరు ఫైర్ ఇంజన్లతో మంటలు అదుపు చేశారు దట్టమైన పొగ అలుముకోవడంతో స్థానికులు కళ్లు మంటలతో నానా ఇబ్బందులు పడ్డారు అయితే ప్రమాదానికి కారణం షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణమని భావిస్తున్నారు సుమారు రెండు కోట్ల రూపాయల ఆస్తి నష్టం వాటిల్లిందని అంచనా వేస్తున్నారు
నువ్వు కాపీ చేసుకోవచ్చు కాపీ చేసుకోవచ్చు పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసం అంటూ ఇష్టారీతిన జోన్లు ఏర్పాటు చేస్తుండడం సరికాదని టీ సర్కార్పై మండిపడింది తెలంగాణ బీజేపీ కమిషన్ల పాలనలో కాంగ్రెస్ను మించిపోయిందని టీఆర్ఎస్పై విమర్శల కోర్సం కురిపించింది ఆ పార్టీ చేపట్టిన ప్రజా చైతన్య బస్సు యాత్ర కొనసాగుతోంది పరకాలలో జరిగిన సభకు బీజేపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శులు రామ్ మాధవ్ మురళీధర్ రావు జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులు తెలంగాణ బీజేపీ అధ్యక్షుడు లక్ష్మణ్ పాల్గొన్నారు పార్టీ శ్రేణులు ర్యాలీగా సభకు చేరుకున్నారు పలువురు స్థానిక నేతల్ని లక్ష్మణ్ కండువాల కప్పి ఆహ్వానించారు ప్రచార ఆర్భాటమే తప్ప అభివృద్ధి జరగలేదన్న బీజేపీ అరాచక పాలన ఆపేందుకే జన చైతన్య యాత్ర చేపట్టినట్టు పరకాల సభ వివరించారు కమలనాథులు సీఎం కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్ నుంచి చేస్తున్న రాష్ట్రాన్ని పాలిస్తూ అప్పులపాలు చేస్తున్నారని ఆరోపించింది మీరు బంగారం కొంటున్నారా తెలిసిన షాప్యాన్ని నమ్మి కొన్నారో అంతే సంగతి హాల్ మార్క్ ను సొంతంగా ముందు చేస్తున్నాయి కొన్ని బంగారం షాపులు ఎటువంటి అనుమతి లేకుండానే నకిలీ హాల్ మార్క్ ను తయారు చేసి కస్టమర్లు పంట కట్టేస్తున్నారు పోలీసుల తనిఖీల్లో నమ్మలేని నిజాలు బయటకు రావడంతో బంగారం షాపుల దందాపై స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహించారు పోలీసులు ఆ మార్కెట్ ప్రజల ధనంతోనే కాదు వారి ఆరోగ్యంతో కూడా చెలగాటం ఆడుతుందన్న తేలడంతో కేసులు బుక్ చేశారు పోలీసులు సికింద్రాబాద్ పాట్ మార్కెట్ బంగారం హోల్సేల్ రిటైల్ వ్యాపారులకు పెట్టింది పేరు బంగారు ఆభరణాల తయారీతో మొదలుకుని వాటి నాణ్యత సర్టిఫికేషన్ అంతా ఇక్కడి నుంచే సాగుతుంది అయితే గార్డన్ సర్చ్ ఆపరేషన్ చేసిన పోలీసులకు నమ్మలేని నిజాలు తెలిశాయి కంపు భరించలేకపోతున్నామని స్థానికులు సమాచారం ఇవ్వడంతో మొండా మార్కెట్ పోలీసులు షాపులపై దాడి చేశారు అప్పుడే హాల్ మార్క్ వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చింది బంగారం షాపుల్లో చిన్నపాటి పరిశ్రమలే నడుస్తున్నాయి ఎక్కడికక్కడ కెమికల్స్ యాసిడ్తో నింపేసి పులిములు పెట్టేశారు దొంగ బంగారం వస్తే చాలు కరిగించేసి మంచి బంగారంగా మార్చేసి ఏకంగా హాలోగ్రామ్ ముద్రను కూడా వారే వేసిస్తున్నారు ఎటువంటి అనుమతులు లేకుండా హాల్ మార్క్ పొందించి వారే ముద్ర చేస్తున్నారు పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు కూడా నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు వ్యవహరించింది ఫిర్యాదు వచ్చినప్పుడు హడావుడి చేయడం తర్వాత లైట్ తీసుకోవడం అలవాటుగా మారింది తమ వైపు ఎవరు రారనే ధైర్యంతో లక్షల కొద్దీ నల్లధనం కూడా పెట్టారు కిలోల కొద్దీ వెండి కూడా బయటపడింది రెండు లక్షలు ఇస్తాం వదిలేయండి కొందరు కానిస్టేబుల్ కూడా వలవిస్తారు వ్యాపారం అయితే అసలు విషయం అర్థం చేసుకున్న పోలీసులు నలభై నాలుగు షాపులపై పొల్యూషన్ యాక్ట్ కింద కేసులు పెట్టారు మూడు షాపుల్ని సీజ్ చేశారు పద్నాలుగు కేంద్ర కెమికల్స్ యాభై క్యూజుల వేండి అరవై ఆరు లక్షల రూపాయల డబ్బు స్వాధీనం చేస్తున్నారు వ్యాపారం కోసం దొంగ బంగారం కూడా ఖరీది సమ్మకాలు జరుపుతున్నట్లు పోలీసులు విచారణలోకి వెళ్ళి ఇప్పటిదాకా కాలుష్యం సంగతి పట్టించుకుని పొల్యూషన్ కంట్రోల్ అధికారులు పోలీసుల తనిఖీలతో రంగ ప్రవేశం చేశారు ఇప్పటికే తనిఖీలు చేసి కేసులు నమోదు చేస్తామని చెప్పుకొచ్చారు పాట్ మార్కెట్ కెమికల్ హబ్ గా మారి స్థానికుల ఆరోగ్యంతో చెలగాటం ఆడుతుంటే ఇకపై చర్యలు తీసుకుంటామంటున్నారు పొల్యూషన్ కంట్రోల్ అధికారులు దొంగ బంగారం హాల్ మార్క్ వ్యవహారం ఇటు స్థానికులతో పాటు కస్టమర్లకు కూడా ఇబ్బందికరంగా మారింది అనుమతి లేని కొలుములతో స్థానికుల్ని కాలుష్య సమస్య వేధిస్తోంది అటు కస్టమర్లు కూడా తాము కొనేది అసలు బంగారము నకిలీ బంగారమో తెలియక కస్టమర్లు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు ఇలాంటి వారిని కట్టడి చేస్తేనే అసలు వ్యాపారులకు న్యాయం జరుగుతుందనే వాదన వినిపిస్తోంది
హైదరాబాద్ గౌలీగూడలో పాత బస్ స్టాండ్ కుప్పకూలింది ఎంజీబీఎస్ ఎదురుగా ఉండే ఈ హ్యాంగర్ తెల్లవారుజామున పెద్ద శబ్దంతో కూలిపోయింది ఆ సమయంలో ప్రయాణికులు బస్సులు లేకపోవడంతో ప్రమాదం తప్పింది గత కొంతకాలంగా దీన్ని కూల్చివేయాలని జీహెచ్ఎంసీ ఒత్తిడి చేస్తోంది అయితే ఎనభై ఏళ్ల క్రితం నిజాం కాలంలో కట్టింది కావడంతో కొంత వ్యతిరేకత వ్యక్తమైంది ఈ సమయంలో ఉన్నట్టుండి తెల్లవారుజామున ఇది నేలమట్టమైంది ఆర్టీసీ ఉన్నతాధికారులు హ్యాంగర్ ను పరిశీలించారు చార్మినార్ వద్ద డ్రోన్ కెమెరా తిరగడం కలకలం రేపింది వెంటనే అప్రమత్తమైన పోలీసులు డ్రోన్ ను ఎగరవేస్తున్న వెస్ట్ బెంగాల్ కు చెందిన సుపర్ణనాథ్ అని ఓ యువతిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు అసలు డ్రోన్ ను ఎందుకు వాడుతోంది ఎక్కడి నుంచి తీసుకువచ్చిందన్న దానిపై విచారణ చేపట్టారు ఆమెపై ఐపీసీ సెక్షన్ వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ కేసు నమోదు చేశారు డ్రోన్ కెమెరాను సీజ్ చేశారు లేడీ అన్నా ఎవరు వాళ్ళే